ողջույն սիրելի է ռուստադիտողներ։ Եվրոպական միությունը եղել և շարունակում է մնալ Հայաստանի կարևոր գործ ընկերներից մեկը։ Այս համագործակցությունը հիմնվում է առաջին հերթին ընդհանուր արժեքային համակարգի վրա։ Հայաստանը պատրաստակամ է առաջ մղելու Եվրոպական միության հետ փող գործակցությունը, բարեփոխումների խթանման, շարժունակության, արդյունավետ կարավարման, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, տնտեսական համագործակցության և Առանց եվրոպական միության վինանսական և տեխնիկական աջակցության կապանի համայնքապետարանը պլաստիկ թապոնների վերամշակման այս ծավալի ծրագիր իրականացնել չեր կարողանը։ Եվրոպական միությունը ոչ միայն արտադրամասի հոսկագծերի զեր� Եվրոպական միության և կապանի համայնքապետարանի ճանքերով մենք հիմնել ենք պլաստիկի վերամշակման գործարան, որը լուծելու է մի քանի հիմնախնդիր, բնապահպանական, սոցալական և տնտեսական։ Մեր գլխավոր նպատակը � Հուլիսի տասին եվրոպական խորորդի նախագա դոնլդ տուսկը ժամանել էր Հայաստան։ Երկողմ ձևաճապով բանակցություններից հետո կայացավ եվրոպական խորորդի նախագայի և Հայաստանի հանրապետության վարճապետի համատեղ Եվրոպական միություն Հայաստան հարաբերությունները զարգացման մեծ ներուժուն են։ Հուլիսի տասին պաշտոնական այցով Հայաստանում էր Եվրոպական խորորդի նախագահ դոնալդ տուսկը։ Արավոտյան նախագահ դոնալդ հանդիպումը շարունակվեց առանձնազրույցի ձևաճապով, որից հետո նրանք հանդես եկան հայտարարություններով։ Շնորակալ եմ ջերմ ընդունելության և գերազանցքն նարկման համար։ Սա եմ առաջին այցն է երևան Հայաստանում տեղի ունեցած խաղաղ հեղափոխությունից հետո։ Հայաստանում արկա դրական դինամիկան նոր հերանկարներ Մեր կննարկման ընթացքում կարևորվեց մեր գործ ընկերության համաձայնագրի արդյունավետ իրականացում է։ Հավակնոտ համաձայնագրի որնաջակցում է Հայաստանի արդիականացմանը։ Եվրոպական միությունը կշարունակի տեխնիկական � կել է մեր աջակցությունը Հայաստանին։ Վինանսական միջոցները կոգնեն իրականացնել առաջնահերտ նշանակության ծրագրեր։ Այդ թվում ենթակարուցվածքների և շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորդներում։ Այսօր կննարկել ենք նաև լերնային Հառաբաղի չլուծված հակամարդությունը։ Եվրոպական միությունը խրախուսում է նախոր տարվա դինամիկան, բնակչությանը խաղախության նախապատրաստելու պարտավորությունը և կենտրոնացու� Նույն որը նախագահական նստավայրում եվրոպական խորորդի նախագահ դոնալդ տուսկին ընդունեց Հանրապետության նախագահ արմեն Սարկսյանը։ Անդրադարնալով եվրոպական միություն Հայաստան հարաբերություններին նախագահը համոզմ տարբեր ոլորդներում համագործակցությանը։ Նախգահ դոնալ տուսքի Հայաստանյան վերջին կանգարը Սևանավանք համալիրներ։ Ամասյայի 16 բնակիչ արդեն մշտական աշխատանք ունի։ Եվրոպական միության և գործ ընկերների շարունակական ճանքերի շնորիվ ամասյայում բացվեց բրդի վերամշակման գործարան։ Դեր երկու տարի առաջ այս հավակնութ Հուսով են, որ այս ծրագիրը կդարնա ամասյայի զարգացման շրջադարձային կետը։ 
տարիներ շարունակ ամայսիայի բնակիչները չէին օգտագործում եւ թափում էին բուրդը, բայց պարզվում է, տեղական ոչխարի բուրդն ունի մոտ 16 գունային երանգ։ Նման բրթատեսակը բավականին հարմար է կարպետագործության, գորգագործության եւ գործվածքի արտադրության համար։ Ներկայումս մարզում բուծում են միայն մսատու ցեղատեսակներ, քանի որ բուրդը չունի բավարար սպառման շուկա։ Եվրոպական միության, Հայաստանի կառավարության եւ մարդը կարիքի մեջ հասարակական կազմակերպության համատեղ ճանկերն ուղղված են ամասիայի ճիրացված ներուժը բացահայտելուն։ Շատ ուրախ ենք, մի փոքր հուզված ենք, մի փոքր նաև մտահոգ ենք հետագակայունության համար, որի համար ճանք ու եռանդ չպիտի խնայենք, բոլոր գործընկեր կազմակերպությունները նաև համայնքը այն հաջողելու, այն հաջողակ բիզնես դարձնելու եւ հետագայում մի գուցե նաև այդ փորձը կիսելու Հայաստանի տարբեր համայնքներում։ Գործարանը ունի 23 աշխատատեղի հնարավորություն, ներկապահին 16 աշխատատեղը համալրված են, դուք տեսակ արդեն հիմնական աշխատակիցներին 16, սակայն մնացած աշխատակից աշխատատեղերը դերևս թափուր են եւ համալրման ընթացքի մեջ են։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այս ծրագիրը իրականություն է դարձել։ Ինձ համար այս ծրագրի գլխավոր արժեքն այն է, որ մենք այն իրականացրել ենք ամասիայի համար։ Ինչպես գիտեք, մենք հավատարի մենք խթանել Շիրակի մարզի զարգացումը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մինչ Հայաստանից մեկնել է հնարավորություն ունեցած կտրել ու ժապավեն ու տոնելու այս արտադրամասի բացումը։ Ես հուսով եմ, որ այս ծրագիրը շարունակական կլինի եւ եվրոպական միությունը տեսնելով այս գործարանի հաջող աշխատանքը, կվորոնի նմանատիպ ծրագրեր իրականացնելու այլ հնարավորություններ։ Ես արդեն առիթ եմ ունեցել նշելու, որ աշնանը Գերմանիա եւ Ավստրիայի մեր գործընկերները մեկնարկելու են ծրագիր, որն ուղղված է լինելու Հայաստանի Հյուսիսային 3 մարզերում, Շիրակում, Լորիում եւ Տավուշում տուրիզմի եւ գյուղատնտեսության ոլորտների զարգացմանը։ Ծրագրի իրականացման համար հատկացվելու է ընդհանուր առմամբ 30 միլիոն եվրո։ Ամասայում իրականացվող ծրագիրը կօգնի զարգացնել նաև տեղական փոքր եւ միջին 14 ձեռնարկությունների կարողությունները եւ մարզում ստեղծել 60 կայուն աշխատատեղ։ Առաջիկայում բրտի արտադրամասն ու ստեղծվող փոքր եւ միջին ձեռնարկությունները կմիավորվեն, ստեղծելով մարզային ասոցիացիա։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների զարգացման փուլն էլ արդենի սկսված է, դա բրտի արժեշղթայում արտադրություններն են կամ ձեռնարկություններն են, որոնք որպիտի կամ օկտագորձ են գործարանից ստացած ապրանքը, արտադրանքը կամ որևից է ուղակի կամ անուղակի ձևով կապված լինեն բրտի արժեշղթայի հետ։ Ներկա փուլում առաջին փուլով ընտրված են, իրենց հետ աշխատում են մեր գործընկերները, կարող ների զարգացման փուլում են, որպիսի իրենց գաղափարները դարձնեն բիզնես նախաձեռնություններ կամ բիզնես ծրագրեր։ Գործարանի մոդելը ինքը առանձին բիզնես մոդել է գրանցվելու եւ բաց է լինելու նաեւ ներդրողների համար, այսինքն ինքը առանձին բիզնես իր բիզնես գործունեությունն է ծավալելու եւ իր եկամտի հաշվի նաեւ ներդրողներից ներդրման այսպես ասած ապահովման շրջանակներում կարողանալու է կայունությունը ապահովել։ Արևելյան գործընկերության լավագույն 10-ը ձեռքբերումները վերջին 10-ը տարում։ Այս մասին հակիրճ մեր ինֆոգրաֆիկայում։ Մինչնոր Եվրոպան այսօր։ Արևելյան գործընկերության լավագույն 10-ը ձեռքբերումները վերջին 10-ը տարում։ Եվրոպական միությունն ունի քաղաքական եւ տնտեսական նոր երկկողմ համաձայնագրեր, որոնք ուղենշում են Արևելյան գործընկեր երկրների մեծամասնության այդ հարաբերություններն ու համագործակցությունը եւ շոշափելի օկուտներ են ապահովում տարածաշրջանի քաղաքացիների համար։ Ավելի շատ արևտրային եւ ներդրումային հնարավորություններ։ Եմա անդամ պետությունների եւ Արևելյան գործընկեր 6 երկրի միջեւ ավելի շատ ներդրումներ, ավելի շատ արևտուր։ Արևելյան գործընկեր 6 երկրները միասին հանդիսանում են եվրոպական միության 10-րդ արևտրային գործընկերը։ Հայաստանի արևտրի ծավալները աճել են 12%-ով։ Առավել դիվերսիֆիկացված եւ կենսունակ տնտեսություններ ողջ տարածաշրջանում, որոնք ներգրավում են ներդրումներ ու ստեղծում են աշխատատեղեր։ Եմեն տարածաշրջանում աճի ապահովման նպատակով ավելի քան 125000 վար կետրամադրել փմձներին, որոնցից ավելի քան 50%-ը տեղական արժույթով։ Տրանսպորտային կապուղիների եւ ենթակառուցվածքների բարելավում Եմեն տրանսեվրոպական տրանսպորտային ցանցի ընդլայնման ներքո, որով մինչև 2030 թվականը նախատեսվում է ունենալ 4800 կիլոմետր երկարությամբ նոր եւ վերանորոգված ճանապարհներ եւ երկաթ գծեր։ Սա նոր հնարավորություններ կբացի տնտեսական զարգացման ու ЕМИ եւ գործընկեր երկրների միջև, ինչպես նաեւ հենց գործընկեր երկրների շրջանում փոխանակումների համար։ ЕМИ եւ Վրաստանի, Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի միջև արդեն իսկ ազատ վիզայի ռեժիմ է գործում։ ЕМИ վիզաների դյուրացման 
եւ ռեադմիսիայի գործող համաձայնագրեր ունի Հայաստանի հետ։ Էներգետիկ կայունության եւ արդյունավետության բարելավում էներգիայի սպառման եւ ջերմային գազերի արտանետումների ցավալների նվազեցման ու վերականգնվող էներգիայի չափաբաժնի անընդհատ ավելացման միջոցով։ Եմա աջակցության շնորհիվ գրեթե 100000 ընտանիք կարողացել է կրճատել իր էներգետիկ վճարներն ու բարելավել իր կենսամակարդակը։ Քաղաքապետերի դաշնակիրը վերածվել է 400 քաղաքապետարաններից բաղկացած ցանցի, որն ընդգրկում է գործ ընկեր 6 երկրների բնակչության շուրջ 40 տոկոսը։ Երիտասարդներին ուղղված աջակցություն, մասնավորապես նրանց հմտությունների զարգացման եւ նրանց զբաղվածության խթանման առումով։ Այդ թվում ЕМА ծրագրերի նկատմամբ հասանելիության ընդլայնման միջոցով։ 80000 երիտասարդական փոխանակումներ մինչև 2020 թվականը։ Այդ թվում Erasmus+ ծրագրի միջոցով։ Թբիլիսիում գործարկված եվրոպական դպրոցը բարձրակար կրթություն է առաջարկում ապագա առաջնորդներին։ Առավել մատչելի եւ ծառայողական ուղղվածությամբ հանրային ծառայություններ ամբողջ տարածաշրջանի քաղաքացիների համար 6 երկրում մեկ պատուհանի սկզբունքով աշխատող քաղաքացիների սпасարկման միասնական կենտրոնների եւ էլեկտրոնային կառավարման ծառայությունների շնորհիվ։ Գերարակ լայնաշերտ ինտերնետային ցանցի առավել մատչելի հասանելիություն Արևելյան գործընկեր 6 երկրի ավելի քան 700 գիտահետազոտական եւ ուսումնական հաստատություններում 2 միլիոն գիտնականների դասախոսների եւ ուսանողների համար։ Արևելյան գործընկեր երկրների քաղաքացիների շրջանում ЕМИ վերաբերյալ, ինչպես նաև ЕМИ քաղաքացիների շրջանում Արևելյան գործընկերության վերաբերյալ իր ազեկվածության բարձրացում։